नमस्कार स्टूडेंट्स आई एम वर्षा गुप्ता योर इकोनॉमिक्स टीचर टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इन प्रीवियस वीडियो वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी आप अच्छी तरह से जानते हैं व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी टुडे वी डिस्कस अबाउट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी दिस लॉ इज प्रपाउंडेड बाय जेवंस गोसेन जेवंस गोसेन इज द प्रपाउंडर ऑफ दिस लॉ एंड इट लॉ वॉज प्रपाउंडेड इन 1854. फिफ्टी फोर इज द इट इज बेस्ड ऑन our utility uh, will be uh, as we increases our uh, commodity consumption of commodity marginal utility will also decreases jaise jaise hum kisi bhi commodity ka consumption badhate chale jate hain waise waise jo marginal utility hai it goes decrease decline ये वैसे वैसे नीचे गिरती चली जाती है कम होती चली जाती है दिस लॉ इज डिफाइन बाय प्रोफेसर मार्शल द एडिशनल यूटिलिटी विच अ पर्सन डराइज फ्रॉम एन इंक्रीज ऑफ हिज स्टॉक ऑफ अ कॉमोडिटी डिमिनिशन विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज अगेन द एडिशनल यूटिलिटी विच अ पर्सन डराइज जब भी कोई पर्सन किसी भी अपने स्टॉक में किसी भी कॉमोडिटी को यूज कर रहा है तो यूज करने से उसका जो स्टॉक है स्टॉक इज रिप्रेजेंट इन दिस डेफिनेशन इज टी यू ओके टोटल यूटिलिटी तो टोटल यूटिलिटी में जो इंक्रीज इंक्रीमेंट हो रहा है जो एडिशनल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है कंजम्पन बढ़ाने पर uh, of a commodity diminishes with every increase in the stock that he already has jo isko aise samajhiye ki jaise jaise koi bhi consumer hai koi bhi person hai apni kisi bhi commodity ke andar increment karta chala jata hai units of consumption badhta chala jata hai waise waise uske stock mein वृद्धि होती जाती है उसका स्टॉक इंक्रीज होता चला जाता है लेकिन जो स्टॉक में इंक्रीमेंट हो रहा है उसके अंदर कमी आती जाती है वो डिमिनिश होता चला जाता है फॉर एग्जांपल ऑन द पॉइंट ऑफ वन यूनिट्स ऑफ बनाना ए टोटल यूटिलिटी दैट मींस के स्टॉक टोटल यूटिलिटी इज टेन एंड ऑन दट यूनिट्स ऑफ टू बनाना देन टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एंड इट गोज टू सिक्सटीन ये सिक्सटीन हो जाती है ओके तो यहां पर कितने इंक्रीमेंट हुआ इसका सिक्स का सिक्स यूटिलिटीज की इंक्रीज हुई एंड आफ्टर थर्ड कंजम्पन थर्ड कंजम्पन थर्ड बनाना कंजम जब ये कंज्यूम करता है देन टोटल यूटिलिटी विल बी ट्वेंटी दैट मीन्स की टोटल यूटिलिटी में कितनी इंक्रीमेंट हुआ है ओनली फोर यूटिलिटी का इंक्रीमेंट हुआ है पहले हुआ था सिक्स यूनिट्स का और अब हुआ है फोर यूटल्स का इंक्रीमेंट हुआ है दैट मीन्स कि ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो लगातार कंटिन्यूसली जैसे जैसे भी कंजम्पन ऑफ बनाना इंक्रीज होता चला जाता है ये डिक्रीज होता चला जाएगा और इसी से बनती है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी इन दिस टेबल वी कैन सी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस एज कंजम्पन इंक्रीजेस ओके Uh, we draw this diagram according to this table and uh, this law is based on some assumptions kuch assumptions hain jis par ki ye law based hai for example whenever we consume our uh, um, commodities uh, it uh, will consumes at the same time ऐसा नहीं है कि आपने एक कमोडिटी कब कंज्यूम करी एक कमोडिटी कब कंज्यूम करी मतलब एक यूनिट आपने किसी भी कमोडिटी की आपने मान लीजिए अभी कंज्यूम कर ली है और अगली नेक्स्ट यूनिट जब आप कंज्यूम करने जा रहे हैं तो आफ्टर हाफ एन आवर आप कंज्यूम करेंगे इट्स नॉट पॉसिबल तब ये आपका लॉ जो है इट्स नॉट एप्लीकेबल एट दैट टाइम 
अकॉर्डिंग इसका जो अजम्पन है जब भी हम इस लॉ को समझ रहे हैं पढ़ रहे हैं तो उस समय आपका जो कंजम्पन टाइम है इट विल बी सेम है ना इट शुड बी सेम एंड अदर नेक्स्ट पॉइंट कॉमोडिटी ऑफ कंजम्पन विल बी होमोजीनियस ये कैसी होनी चाहिए जो भी हम कॉमोडिटी फॉर एग्जाम्पल यूनिट्स ऑफ बनाना आपने पहला बनाना कंज्यूम किया तो वो क्या था या बहुत ही कच्चा सा था अच्छा राइट नहीं था और जैसे जैसे आप अच्छा आगे यूनिट्स यूज कर कंज्यूम करते जा रहे हैं वैसे वैसे जो क्वालिटी ऑफ बनाना है इट इंक्रीजेस है ना बट दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल एट दिस टाइम दैट मीन्स कि एवरी यूनिट शुड बी होमोजीनियस every unit should be in proper size and every unit should uh, use in a same time okay ye kuch uh, assumptions hain jo ki hamare is law ke andar applicable hote hain jab bhi hum is law ko samjhenge tab in laws ka hona zaruri hai and the next point is our importance of this law what is the importance of this law first point is law of equi marginal utility it is based on equi marginal utility is based on this law you know is it, uh, in uh, this is law uh, will uh, we will discuss about uh, our next topic and our today uh, we discuss about only second and third point use in public finance पब्लिक फाइनेंस में भी इसका यूज है पब्लिक फाइनेंस में जब भी हम जो टैक्सेस का इम्पोज करते हैं तो जो पुअर पीपल हैं उन पर टैक्सेस कम इम्पोज किए जाते हैं और जो रिच पीपल हैं उन पर ज्यादा किए जाते हैं कैसे किए जाते हैं क्यों किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ओके एंड ना थर्ड पॉइंट इज डायमंड एंड वॉटर पैराडॉक्स डायमंड एंड वॉटर पैराडॉक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एवरीबडी नोज कि डायमंड जो है वो बहुत ज्यादा कीमती होता है एंड वाटर जो है बहुत ज्यादा चीप होता है उसके बावजूद भी मतलब उसकी जो रेट ऑफ वाटर है एंड रेट ऑफ डायमंड है बहुत ज्यादा इनमें डिफरेंस होता है लेकिन इसके बावजूद भी वाटर की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती है एंड जो डायमंड है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है क्यों होती है इट विल बी डिस्कस इन आर नेक्स्ट वीडियो आज के लिए सिर्फ इतना ही एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे